Dalla perizia sulla voragine che si è aperta su via Morgan a una ricerca approfondita della documentazione custodita negli uffici del comune e della municipalità. Tutto per capire come sia stato possibile che si sia sfiorata la tragedia con un incidente di queste proporzioni. Si cerca un collegamento tra l'apertura che ha inghiottito due auto e costretto all'evacuazione di decine di famiglie da un edificio adiacente e la bomba d'acqua e fango che è venuta fuori da porte e finestre di un palazzo su via Solimena all'altro ieri notte. Sebbene la gestione dell'emergenza nelle ore successive ai fatti è stata più che adeguata, testimoniano alcuni residenti, e la macchina della solidarietà si è subito messa in moto offrendo conforto e riparo a chi è stato invitato a lasciare la propria abitazione in via cautelativa, la paura serpeggia tra chi vive nell'area. Allo stato attuale nessuno conosce con certezza il motivo dei crolli nella strada. Nell'inchiesta condotta dal PM Federica Damodio e coordinata dal procuratore aggiunto Simona Di Monte, la pista battuta è quella del crollo colposo. Un fascicolo è stato aperto contro ignoti, mentre due consulenti nominati dalla procura partenopea stanno scandagliando la documentazione relativa alla manutenzione dell'impianto idrico locale. La sensazione è quella della scarsa manutenzione delle condotte nel sottosuolo, le cui perdite, provocate da malfunzionamenti in cure, potrebbero aver provocato le infiltrazioni che hanno fatto sì che il suolo si sgretolasse. Omissioni e mancanza di interventi, manutenzioni ordinarie e straordinarie, ma le indagini degli esperti non si fermano qui e proseguono, concentrandosi anche sui progetti e finanziamenti dedicati alla gestione dell'impianto.